Hello everyone! Today, gagawa tayo ng pinaka-famous na choco butternut which is paborito na natin simula pa pagkabata hanggang sa tayo magkaedad na. So ngayon, samahan nyo ko kung paano gumawa ng choco butternut. Samahan nyo na ako sa Cocina de Perlas. Alright, ito yung mga ingredients natin for today. We have uh, two cups of flour. Uh, one cup of cocoa powder, two teaspoon of uh, vanilla extract, one teaspoon of baking powder, one teaspoon of salt, one teaspoon of baking soda, and one teaspoon of instant coffee. And also, we need one cup of fresh milk. Meron din tayong half cup of butter. And of course, two eggs. Ngatan po natin na huwag maisama ang mga siya. So ngayon, ang gagawin natin is pagsasamahin natin lahat ng ating mga dried ingredients. So first thing to do is, is isi-ship natin tong mga dried ingredients. That is the flour, cocoa powder, sugar, granulated sugar, this is baking powder. baking soda at sasamasamahin lang natin yan and uh, salt instant coffee powder okay then ship na natin yan Pagkailin po natin yung mga pinagsamang powder para maging even. So, okay na po. Alright, for liquid naman, pagkukombine natin, 1 cups of... 1 cup! <laughs> ano pa mabulong sa akin dito? 1 cup of fresh milk. And then, uh, cup of butter. Mas masarap pag butter kasi lata natin. So, yan. Ay! Lagay po natin ang 2 eggs. Siyempre, ang 2 teaspoon na vanilla extract. And mix po natin. So, i-add at i sa four equal parts. At i natin siya ibuhos dito sa liquid mixture natin. <laughs> Pwede na po kami gumawa ng brownies Pero actually donut po Pwede na po 
Hello, Imon, and Tara Dara. So, my only little day, not in just a piping bag. So, ngayon po, nakaredy na yung baking pan natin at sprayan natin siya ng baking, ano ba ito? Music ko ba spray? Ito na nga. So, ilagay lang natin siya ng 3-port pool. Okay, this is my donut now. So, ngayon sasalang na natin siya sa open for... It's and let's see kung ano kalalabasan. Tara na! Ngayon na mga gagawa tayo ng pang-glaze sa ating donut. So, eto meron tayong 4 tablespoon of evaporated milk, 1 cup of uh, powdered sugar, and we need half teaspoon of vanilla extract too. So, paghaluin lang natin sila. So, wala na natin half teaspoon na pa nila. Excel. Ano ba makalat pag baking? So, ito na po yung glaze natin. Tara! Ngayon po, i-check na natin kung luto na siya after 15 minutes. So, ang gagawin natin is tusukin natin to make sure na luto na. Pag wala na dumikit, it means... Daran, wala na po luto na siya. And nag-timer na rin po. So, kukunin na natin yung bilik natin. At ayan na po ang ating ginalabasan na ating choco donut. Okay. Po, palalamigin natin siya sa isang cooling rack. Tanggalin muna natin siya sa pan at ipapalamigin natin. Cake donut. O dahil mainit pa siya. Tataw po natin para sa easy step. There you go. Para siya mainit, pero may gimana natin ng konti. Actually, dapat... So, ito na po yung donut natin ngayon na nagawa. Ang gagawin natin is igiglaze natin siya sa ginawa nating glaze na ito. And then, i-coat natin siya ng ating butter nut. Kung paano gawin to, papakita natin sa next vlog. So, make sure na naghugas kayo ng kamay. At least, kailangan natin yan. So, i-dip natin. I-dip natin siya sa glaze. So, pagka dip natin sa ating glaze, ipatuyin lang natin ng konti yung sugar, sugar ay yung glaze niya. Then, ididip na natin siya sa butter nut. So, ito na po yung itsura niya ngayon. Ito 
Kung nyo ko ano yung pinakagusto ko sa choco butternut, yung maraming butternut. Yun yung pinakada best, yung talagang super coated siya. So, yun na po yung finished product natin. So, ang gagawin na lang natin is, ang gagawin na lang natin is, palalamigin na lang po natin siya ng kaunti para ma-absorb na yung glaze and yung choco butter na ginawa natin. Okay? Ito na po yung first customer natin ang mag-judge sa ating choco butter na ito ng dasa. Subscribe and don't forget to click the bell button para sa aming next vlog. Thank you for watching!